。明熙小姐，你奶奶的医药费我已经替你交了。是江池派你来的吗？他夺走了你的一切，留在其他手里。我不喜欢男人。你是谁？为什么要帮我？我向你还我。你就这样报恩的？原来那天晚上和我在一起的人是你，短信也是你发的，对不对？我没给你发短信，但是那个房间是我订的。想知道那个晚你为什么会这样？开什么玩笑？房间是你开的。不是你发的还会是谁？我跟你无冤无仇，你为什么要害我？走，带林小姐看看真相。江池，恭喜你得偿所愿，从林夕手里夺回了一个公司。不过你可真够狠的，一分钱都不留给他。听说他奶奶的药很贵的。一个老不死的，早就不该活着了。不过也多亏了你，我才能顺利拿下公司股份。你可是我男朋友，我不帮你帮谁呀、啊？而且你可是我孩子的爸爸。不过。你真的这么狠吗？对你的养父母，你下得了手？不过，为什么你安排进酒店的人没有出现在幺九幺幺房间？那个从幺九幺幺房间出来的男人是谁？是谁都没有关系，反正林夕除了一个快死的奶奶，就一无所有了。难道你还很满意吗？为什么？为什么？原来爸妈也是他害死的，他为什么要这么做？喂，林夕，喂，林夕。对不起，您拨打的电话已停止。你可不可以再帮我一件事儿？你还不死心？我必须亲自要个说法。下车。谢谢。林夕，你怎么来了？你为什么要这样对我？你从农村出来，是我爸爸资助你上了大学，让你进公司，替你买房子，你却害得我一无所有。放手，放手！林夕，你在这发什么疯啊？是我爸爸把你接到家里照顾你，把你养大成人，你为什么要杀了他们？为什么要把我送到别的男人的床上？因为我想毁了你，毁了林家。林氏并不是你家开的，三十几年前，你爸跟我爸共同创建江宁集团，最大股东是我爸爸，你爸没有实权，一直形成。公司刚上市，我家就被血洗。因为刘氏同学家逃过了一劫，你爸爸夺走了一切，还把江宁改为林氏集团。你撒谎，你胡说！爸爸把你当成亲生儿子，把家里的一切都给了你，还让我嫁给你。那是因为他愧疚，他以为我不记得这些，他想成为我的监护人，就是想从我的手里拿走江家的股份。林夕，这是我们最后一次见了，下次再见面。既然你一无所有，倒不如死了，更加白活。林小姐，为一个男人寻死觅活，值得吗？如果你死了，你奶奶怎么办？对啊，我还有奶奶。我可以帮你。谢谢你救我，可是我除了我自己，什么都没有了。我不想连尊严也没有。想通了。
他愿意跟着他，去把他的安全。喂，思淼，有什么事吗？林心，江池放过你，我可不会放过你。他已经和你离婚了，你还来家里纠缠他？有种的话，你现在立刻来找我，我们当面较量一下。无聊。如果你不来，你奶奶可就没命了。你说什么？我奶奶怎么了？到这个地址来找我。喂，喂，您好，您拨叫的用户暂时无法。我奶奶呢？刚刚有个说是他孙女的人把他带走了。奶奶呢？你可真是天真啊！你以为你来了，我就会告诉你吗 ？Baby， 我奶奶呢？你就没有别的话要说了吗？你和江池坏事做尽，不怕遭天谴吗？我就是恨你，我恨你出身太豪，我恨你享受的荣华富贵，我恨你有个这么好的家庭。现在你一切都没了，连爱的男人也是我的，我们还有一个孩子。多么幸福的一家呀！今天是江池的生日，我想着这么好的日子，总不能少了你这个前妻吧？所以呀、啊，我还给你带了一份大礼。我奶奶怎么了？你们把她怎么了？就是你看到的这个样子呀、啊！哎呀，好像死掉了！畜生，你们这些畜生，跟我可没有关系。我好心好意的去看他，给他讲讲故事，然后呢，他就知道你被你老公骗光了家产，骗走了公司，还被离婚了，现在一无所有，就是个丧家之犬，连他的医药费啊，可能都来路不明了。然后他就一口气上不来了，就被气死了。我可什么都没干，他应该是被你气死的吧？你看我多好呀，还特意给你拍张照片，不然你连他最后一眼都看不到了。你骗我！你骗我！你骗我！我什么时候骗过你呀、啊？我警告你，你再去敢找僵尸，你奶奶的下场就是你的下场。有胆！还不快滚！妈妈，我好想你，带我走，奶奶。你醒了。你怎么在这儿？认清楚现实了吗？你愿意帮我吗？你之前说的话还算数吗？算了，我要躲回公司，我要为父母报仇，我要给奶奶报仇，一定要报仇。我奶奶不用担心，你奶奶的事已经办妥了。求你帮帮我，我会报答你的。你先休息，我先走了。怎么？留留下来，你可以留下来。你做什么？我谢谢你几次三番救我，你答应帮我报仇，我实在没有什么可报答你的。所以你就作贱自己。如果你对我的身体不感兴趣，为什么要帮我？嗯林小姐，老大让我带你去买几件衣服，因为家里没有女士的。